प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन ईद कभी दिवाली किस साउथ फिल्म की रिमेक है टिप्स फिल्म ने सलमान खान फिल्म को क्यों नहीं रिलीज किया आखिर कैसे जीत हुई सलमान खान के फैंस की और शाहरुख खान के फैंस की कैसे हार हुई कैसे सिर्फ एक फिल्म में शाहरुख खान और आमिर खान दोनों के लिए दिक्कत बन गई थी और साथ ही जानेंगे कभी ईद कभी दिवाली फिल्म की कहानी क्या है और फिल्म में सलमान खान का रोल क्या होगा तो वीडियो शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियो के नए वीडियो में दोस्तों आज से बॉलीग्राड स्टूडियो और दी फिल्म चैनल जो कि मेरा खुद का चैनल है दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल दी फिल्म को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें दोस्तों सलमान खान की फिल्म आ रही है कभी ईद तो कभी दिवाली कभी ईद कभी दिवाली ये एक दो की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं फराज सामजी फराज सामजी जो कि इंडियन राइटर है म्यूजिक कंपोजर है और डायरेक्टर हैं ये जाने जाते हैं मल्टी स्टार फिल्म हाउसफुल फोर के डायरेक्शन के लिए साथ ही साथ इन्होंने प्रस्थानम फिल्म में भी म्यूजिक दिया था दोस्तों फराज की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी बू सबकी फटेगी जो कि एकता कपूर के बैनर की थी फिल्म के कास्ट की बात करें तो इसमें नजर आ जाएंगे सलमान खान पूजा हेगड़े और आयुष शर्मा साथ ही साथ रिपोर्ट की माने तो सलमान खान ने आसिम रिया जो की बिग बॉस के फाइनलिस्ट थे उन्हें फिल्म ऑफर की है और भाई के रोल के लिए वो भी सलमान खान के बारे में आप जानते हैं इनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा वही पूजा हेगड़े ये एक मॉडल है एक्ट्रेस है जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है तमिल में और हिंदी में अगर साउथ की फिल्म की बात करें तो इनकी लास्ट फिल्म थी अल्लाह वैकुंठ पुरम लो जिसमें थे अल्लू अर्जुन वही अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो इनकी लास्ट फिल्म थी हाउसफुल फोर आयुष शर्मा इनके बारे में क्या ही कहें ये सलमान खान साहब के जीजा जी हैं जिन्होंने अर्पिता सलमान खान की बहन से शादी की थी इनके फिल्म आपने लव यात्री तो देखी होगी और अभी इनका एक सॉन्ग आया जो कि काफी पॉपुलर है हम तेरा तेज ये दिल की पतंग को काटे हैं तुझे से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके हैं हम तेरा तेज और इस गाने के बाद आयुष शर्मा नजर आने वाले हैं फिल्म कभी ईद तो कभी दिवाली सलमान खान के साथ दोस्तों अगर बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म की कहानी से रिलेटेड दो अपडेट सामने आए हैं जो आई है वो है कि सलमान खान के पिता मुस्लिम हैं और उनकी माँ हिंदू है उनकी आंटी हेलन एक कैथोलिक है सलमान खान की फैमिली सांप्रदायिक एकता का जीता जागता उदाहरण है और इसीलिए इस फिल्म का प्लॉट भी ऐसा ही होगा फिल्म एक ऐसे परिवार के उतार चढ़ाव को दिखाएगी जो ईद और दिवाली दोनों को एक समान उत्साह के साथ मनाती है देश में चल रहे मतभेदों को देखते हुए ये फिल्म सलमान खान की एकता और भाईचारे को ट्रिब्यूट होगी कहा जा रहा है कि सलमान खान के इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं और इसके लिए वो काफी एक्साइटेड है उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के खत्म होते ही वो शूटिंग शुरू कर देंगे और फिलहाल के लिए फिल्म किक टू को होल्ड पर रख दे क्यूँकी अभी उनका पूरा ध्यान है कभी ईद कभी दिवाली पर ये न्यूज तो आप सभी ने सुनी होगी लेकिन दूसरी अपडेट है पिंक्स विला की कहा जा रहा है कि सलमान खान की ये फिल्म कभी ईद कभी दिवाली तेलुगु फिल्म वीरम की रिमेक है वीरम 2014 की तमिल लैंग्वेज की कॉमेडी एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था शिवा ने फिल्म में चार भाइयों की कहानी है जो गांव में रहते हैं चार भाइयों में से जो सबसे बड़ा होता है वो अपने सबसे छोटे भाई को ज्यादा प्यार करता है एज कम्पेर टू अदर इसके साथ ही बड़े भाई ने प्रण लिया होता है की इस घर में कोई शादी नहीं होगी एज लाइक एज बॉलीवुड फिल्म हल्के जहाँ अमरीश पुरी ने कहा है कि इस घर में कोई शादी नहीं होगी लेकिन अक्षय खन्ना को प्यार हो जाता है और जब शादी की बात आती है तो कितना हंगामा होता है ये आप जानते ही हैं ठीक वैसा ही कुछ हमें इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा जहां बड़े भाई और सबसे छोटे भाई को छोड़कर सबकी गर्लफ्रेंड है वो शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी तो तभी होगी जब भैया परमिशन देंगे अब इसके लिए क्या करते हैं कि वो अपने भैया की गर्लफ्रेंड बनवाते हैं लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं था गर्लफ्रेंड बनाने और बनवाने में भैया और भाई दोनों की हालत खराब हो जाती है फाइनली जब लड़की हाँ बोलती है तब एंट्री होती है विलेंस की, जिसकी वजह से हीरोइन अपने घर चली जाती है और तब कहीं जाकर फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग होती है और अगर सलमान खान बॉलीवुड बैचलर भाई जान ये फिल्म करते हैं तो देखने में और मजा आएगा दोस्तों इस फिल्म को विरम को दोबारा बनाया गया था तमिल में जिसमें लीड में थे पवन कल्याण और लीड एक्ट्रेस थी श्रुति हसन ये फिल्म आप लोगों को यूट्यूब पे इजिली मिल जाएगी हिंदी डब में दोस्तों आप सभी ने सुना होगा कि अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है बच्चन पांडे वो भी साउथ की रिमेक है अब लोगों को लगता है की अक्षय कुमार और सलमान खान 
दोनों की फिल्में सेम हैं। ये दोनों फिल्में एक ही फिल्म की रिमेक है लेकिन ऐसा नहीं है अक्षय कुमार जिस फिल्म का रिमेक करने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है जिगर टंडा जो की रिलीज हुई थी टू में और सलमान जिस फिल्म को करने जा रहे हैं उसका नाम है वीरम दोस्तों जब इस फिल्म का कॉन्सेप्ट सलमान खान को सुनाया गया हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट ड्रामा साथ ही साथ एक इमोशनल जर्नी तो उन्होंने तुरंत फिल्म को करने के लिए हाँ कह दिया और मेकर्स ने फिल्म के सभी राइट्स खरीद लिए जो कि ओवरऑल उन्हें पड़ा 50 से 60 करोड़ का दोस्तों इस फिल्म में हमें सलमान खान का एक अलग लुक देखने को मिलेगा हालांकि वो लुक चेंज करना पसंद नहीं करते सिर्फ यही नहीं बल्कि फिल्मों में वो अपना हेयर स्टाइल तक चेंज करना पसंद नहीं करते लेकिन यशराज बैनर की फिल्म सुल्तान ने वो सब करा दिया जो उन्हें नहीं पसंद उस फिल्म को साइन करने के बाद सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा इस फिल्म को साइन करके मैंने गलती कर दी फिल्म में सलमान खान का पूरा मेकओवर किया गया ताकि वो पहलवान दिखे साथ ही उन्हें अपना वेट पुट अप करना पड़ा अराउंड 95 फाइव के जी दोस्तों आमतौर पर जब हम ऐसी फिल्में बनाते हैं फाइट सीन वाली तो हम नकली फाइटर्स का यूज करते हैं लेकिन सुल्तान फिल्म में रियल फाइटर्स थे जिन्होंने सलमान खान को बहुत पट किया दी उन्हें बहुत धोबी पछाड़ दी और आपको बता दो की इस फिल्म में जो रणदीप हुडा का रोल है उसे पहले सिल्वेस्टर स्टैलॉन करने वाले थे लेकिन बाद में रणदीप हुड्डा को दिया गया दोस्तों जब सुल्तान फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब आमिर खान के लिए ये फिल्म दिक्कत बन गई क्योंकि उनकी फिल्म दंगल भी सेम कॉन्सेप्ट पे थी इसलिए आमिर खान चाहते थे कि उनकी फिल्म पहले शूट हो और पहले रिलीज हो लेकिन सलमान खान ने बाजी मार ली साथ ही इस फिल्म ने शाहरुख खान को भी हिला दिया था क्योंकि इस फिल्म के साथ रईस फिल्म भी रिलीज होने वाली थी दोनों फिल्मों का क्लैश होने वाला था और अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान का स्टारडम थोड़ा फीका पड़ जाता और इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को शिफ्ट कर दिया ऐसे में सलमान खान के फैंस की जीत हुई थी और शाहरुख खान के फैंस की हार हुई थी दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में बहुत से स्टार्स की फिल्में डिब्बे में बंद होती है लेकिन सलमान खान की एक ऐसी भी फिल्म है जो अगर बनती और रिलीज होती तो दुनिया भर में तबाही मचाती फिल्म का नाम था सलमान खान इस नाम को रजिस्टर कराया था खुद टिप्स कंपनी ने लेकिन बाद में किन्हीं कारण की वजह से ये फिल्म शूट के लिए नहीं गई और इसे बंद करना पड़ा दोस्तों ये फिल्म रिलीज हो रही है कभी ईद कभी दिवाली 2021 में लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है कि ये फिल्म ईद पे आएगी या फिर दिवाली पे फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नाडियाडवाला और खुद सलमान खान फिल्म प्रेजेंटेड बाय नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट एंड सलमान खान फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यशराज फिल्म्स। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें और अगर आपके मन में कोई सुझाव या शिकायत है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं तब तो तक ये सेफ रहे सुरक्षित रहे और देखते रहे दिल्ली चैनल और बॉलीवुड स्टूडियोज थैंक यू सो मच